话说以色列因为轰炸伊朗大使馆，被伊朗暴揍了一顿后，叫嚣着要开始反击。但也几天过去了，还是一直没有动静。但下面我们就来模拟猜测一下，如果以色列真要打击伊朗的话，他们会用什么方式？以色列距离伊朗最近都有一千多公里的距离，想打击到内陆纵深目标更是有一千五百公里左右。这种距离对于以色列来说，想要打击实属不易。以色列虽然有射程七千公里左右的杰里克三型弹道导弹，但主要是用来带核弹头进行威慑，虽然也能带普通弹头，但数量有限。根本做不到跟伊朗一样，一次性能发射上百枚的数量进行饱和攻击，而且不是高超音速弹道导弹，有很大概率会被拦截，所以他们是学不了伊朗的反击手段的。这种情况下，以色列能用的手段只有靠战斗机偷袭。偷袭的话 ，F 3 5隐身战斗机会是以色列的最好选择，但因为路途遥远，中途肯定要进行空中加油，不然还真飞不到目标上空。而以色列的首选目标大概率会是距离一千五百多公里的伊朗核设施，靠着 F 3 5隐身能力，偷偷摸进伊朗领空。然后在核设施上空投下激光制导炸弹，进行精准的轰炸。但是这一切都是美好的消息。伊朗有反隐身米波雷达，在这敏感时期，肯定会调运到主要目标附近进行防守。但是伊朗领土范围辽阔，一些米波雷达覆盖不到，不是军事重地的地方，还是有可能会受到打击。因为以色列是有专门针对平民轰炸的恶劣行径。但不管以色列偷袭是否成功，只要伊朗发现以色列有战斗机入侵或者导弹入侵，伊朗绝对会展开疯狂的报复。如果没有美军的帮助，没有战略纵深的以色列很快就会灭亡，这是以色列的绝对劣势。毕竟只是一个弹丸之地，承受不了几次导弹的饱和攻击。那今天到这里就结束，我们下期视频再见。